ஆன்மீக உலா நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி எல்லோராலையும் பரபரப்பாக பேசப்படுற இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஆன்மீக உலா வீடியோவில் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நிறைய நேயர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன ஆகும் தமிழ்நாட்டிற்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு திருப்பி நம்மளை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால இந்த வீடியோ நம்ம பதிவு பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி புதுசாக வர்றது இல்லை இது சைனாவில் வந்து டிசம்பர் மாதமே வந்துருச்சு நம்ம வந்து டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தனுசு ராசியில் எல்லா கிரகங்களும் ஒன்று கூடும் பொழுது உலகம் அழிவு அழிவு பெறுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த யூடியூப் வீடியோவில் வந்து இது பதிவு பண்ணியிருந்தோம் இப்போது கிரகணம் ஏற்பட்டது அந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி கிரகணம் ஏற்பட்டு அது சூரிய கிரகணமாக இருந்தது அண்ட் கால சர்ப்ப தோஷமாகவும் இருந்தது அன்றைய தினம் அப்போ ஒரு கிரகணம் ஒரு இடத்திற்கு ஒரு உலகத்தில் வந்து ஒரு கிரகணம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கிரகணத்திற்கான தோஷம் அப்படிங்கிறது தொண்ணூறு நாட்கள் வந்து இருக்கும் அப்போது அந்த மார்கழி அமாவாசை அன்னைக்கு அது நடந்தது அதற்கு பிறகு மூன்று அமாவாசைகளுக்கு நமக்கு இந்த நோய்கள் வந்து இருக்கும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மார்கழிக்கு பிறகு தை மாசி பங்குனி அப்போ இந்த பங்குனி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்த ப இந்த அமாவாசை இப்போ வருது மார்ச் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இப்போ அமாவாசை வந்து வருது ஸோ இந்த அமாவாசையோட இந்த கொரோனா வைரஸினுடைய வீரியம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு எந்தவித பெரிய பாதிப்பும் வரவே வராது ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ஏதாவது ஒரு இழப்பு நமக்கு வந்து ஒரு உயிர் இழப்பிற்கான ஒரு காலத்தினுடைய இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது ஒரு வருஷத்தில் நமக்கு புயல் வரும் ஒரு வருஷத்தில் நமக்கு வந்து வெள்ளம் வரும் அப்போ எங்கேயோ நாட்டில் ஒரு இடத்துல நடக்கும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய பாதிப்பு தெரியாது ஆனால் நமக்கு வரும் பொழுது அந்த பாதிப்பு வந்து ஐயோ இது என்ன ஆகும் நம்மளுடைய உயிருக்கு வந்து இது ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பயப்படுவோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அம்மாவை சைக்கு பிறகு இந்த கொரோனா வைரஸ் என்னுடைய வீரியம் நிச்சயமாக குறைந்துவிடும் இதுக்கு மேலே நம்ம பயப்பட வேண்டாம் அண்ட் முக்கியமாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிற்கெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகள் வரவே வராது ஆனால் நம்ம என்ன கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த வருடம் அதாவது இது இரண்டாயிரத்தி இருபது வந்து இப்போ தமிழ் வருடத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பங்குனி மாதம் இல்லையா ஸோ சித்திரை பிறந்ததற்கு பிறகு ஐப்பசி மாதத்திலேயோ அல்லது கார்த்திகை மாதத்திலேயோ மழை வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நீரினால் சில நோய்கள் புதுவித நோய்கள் நமக்கு வரும் அது தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா இல்லை மகாராஷ்டிராவுக்கு வருமா அப்படிங்கிறது கிடையாது புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சினாலும் விட்டமின் டி விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சினாலும் புது விதமான ஒரு நோய் தண்ணீர்னால் பரவக்கூடும் அப்படிங்கிறது அடுத்த வருஷத்தினுடைய நோய்க்கான அறிகுறி அப்போ நம்ம அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து அதோ புதுசாக ஏதோ ஒரு நோய் இந்த காலகட்டத்தில் வருதுன்னு அன்னைக்கு நம்ம வந்து பயப்படுறதுக்கு இப்பத்திலிருந்தே புரோட்டீன் சத்துக்கள் இருந்த உணவை நம்ம சாப்பிட்லாம் விட்டமின் சி இருக்கக்கூடிய உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க புரோட்டீன் வந்து கம்மியாக இருக்குது விட்டமின் சி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைகளை பாதிக்கும் இல்லை வயதானவர்களை பாதிக்கும் இதே இம்யூனிட்டியை தான் நம்ம நாளைக்கும் பேசுவோம் அதனால் அடுத்த வருடம் இதை வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து சூரிய ஒழிச்சம் இருக்கும்போது வராது இல்லைனா இது பனி காலத்தில் அதிகமாக இருக்கும் இது இன்னும் நீண்ட நாள் தொடரும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இது வந்து கிரகண தோஷத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்போவுமே அதர்மம் எப்போ எப்போ அந்நியாயம் ஜாஸ்தி ஆகுதோ கண்டிப்பாக ஒரு அழிவு அப்படிங்கிறது வரத்தான் செய்யும் அது வந்து எந்த மதத்தினராக இருந்தாலும் இது ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதனால் உங்கள் மதத்தில் என்ன வந்து உண்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ நீங்கள் ஒரு ஹிந்துவாக இருந்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு ஹிந்துவாக இருங்க நீங்கள் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு முஸ்லீமாக இருங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு சீக்காக இருக்கீங்க புத்திஸ்டாக இருக்கீங்க உங்கள் மதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோ நிச்சயமாக அது இருங்க அண்ட் இன்னொன்று மத குருக்கள் மத தலைவர்கள் மத குருக்கள் எப்போ வந்து தப்பு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ உலகத்தில் இது மாதிரி ஒரு கொரோனா இல்லை இது மாதிரி பத்து கொரோனா வைரஸ் வரத்தான் செய்யும் அப்போ அவங்க செய்கிற ஒரு தப்பு அவங்க எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க செய்கிற ஒரு தப்பு உலக மக்கள் எல்லாரையுமே பாதிக்கும் ஸோ இந்த வருஷம் எப்படி ஒரு கொரோனா வருதோ அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரினால் ஒரு பெரிய நோய் ஏற்பட்டு இதே போல் பல மக்கள் அழியக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வந்து அடுத்த வருஷத்தில் வரும் இந்த 
இது எப்படி அப்படிங்கிறது இது என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆன்மீக உலா நேயர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்